ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ബേസിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലോയിസിനെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്കിന്ന് പഠിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ അലോയിസിനെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു ലോഹസങ്കരങ്ങൾ അഥവാ അലോയിസ് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ഒരു അലോയ്ക്ക് മാത്രം എനിക്ക് കോഡ് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മളൊന്ന് ബുദ്ധിപരമായി നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ആ മാർക്ക് സോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൂടെ കൊടുക്കണം കാരണം അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് അലോയി തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക നന്നായിട്ട് കീനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിപരമായ നീക്കങ്ങളാണ് അതിനു മുന്നേ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അൺ അക്കാഡമി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് വഴി അൺ അക്കാഡമിയുടെ സൈറ്റ് വഴി കയറിയിട്ട് ജസ്ന ബി വി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക ജസ്ന ബി വി എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എൻ്റെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രിക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോഴ്സ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അൽനിക്കോ ഓക്കെ അൽനിക്കോ അൽനിക്കോ എന്താണ് അലുമിനിയം കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ ഇരുമ്പ് എന്നതിൻ്റെ സംയുക്തമാണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയാൽ അൽനിക്കോയുടെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടും അതായത് അലുമിനിയം ഓക്കെ ദെൻ കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ ഇത് എത്രയായപ്പോൾ അൽനിക്കോ ആയി ഇനി നിക്കൽ എടുത്താൽ നിക്കലിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇരുമ്പ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എല്ലാ കണ്ടീഷനിലും അല്ല ആ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിക്കലിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ കിട്ടുന്ന സാധനം എന്താണ് ഇരുമ്പ് അയൺ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രീ കിട്ടിയതാണ് അൽനിക്കോയിലെ കണ്ടന്റ് അലുമിനിയം കൊബാൾട്ട് നിക്കൽ ഇരുമ്പ് ഇനി നിക്കൽ സ്റ്റീല് ഉണ്ട് നിക്കൽ സ്റ്റീല് നിക്കൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ കൂടെ നിക്കലും ഇരുമ്പ് നിക്കലും ഇരുമ്പ് ഓക്കെ സ്റ്റീൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഇരുമ്പ് ഒരുക്കാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ മലയാളം അതായത് ഇരുമ്പ് കണ്ടൻ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്റ്റീൽ ഇപ്പൊ നിക്കലിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതും എന്താണ് ഇരുമ്പാണ് അടുത്തത് ഇൻവാറും നിക്കലും ഇരുമ്പുവാണ് ഇൻവാറും നിക്കലും ഇരുമ്പുവാണ് ഇൻവാർ അതായത് ഈ നിക്കൽ സ്റ്റീലും ഇൻവാറും തമ്മിൽ എന്തോന്ന് ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പെർസെൻറ്റേജിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് നിക്കൽ ചേർക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുമ്പ് ചേർക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജിലും ഉള്ള അളവിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതിനെ നിക്കൽ സ്റ്റീലാക്കി മാറ്റുന്നതും ഇൻവാറാക്കി മാറ്റുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിക്കൽ സ്റ്റീലിനകത്തും നിക്കൽ ഇരുമ്പാണ് ഇൻവാറിനകത്തും നിക്കൽ ഇരുമ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നിക്രോം ഉണ്ട് അടുത്തത് നിക്രോമിനകത്തും നമുക്ക് അതേപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തത് നിക്രോമിൻ്റെ പേര് നേട്ടും എന്താണ് നിക്കലുണ്ട് നിക്കലുണ്ടെങ്കിൽ നിക്കലിൻ്റെ കൂടെ ഏതും കാണും ഇരുമ്പും കാണും പിന്നെ ക്രോമിൻ്റെ ക്രോമിയ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അൽനിക്കോ പഠിച്ച് നിക്കൽ സ്റ്റീൽ പഠിച്ച് ഇൻവാറ് നിക്രോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഓക്കെ അടുത്തത് കോയിൻ സിൽവർ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് കോയിൻ സിൽവർ ജർമ്മൻ സിൽവർ സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ എല്ലാത്തിലും ഏത് വേർഡ് ഉണ്ട് സിൽവർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ട് ഈ സിൽവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാം നിക്കലും കൂടെ ഉള്ളത് കോപ്പർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിക്കലിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കോപ്പർ ആയിരിക്കും ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം കോയിൻ സിൽവർ ജർമ്മൻ സിൽവർ സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ ഇനി കോയിൻ സിൽവറിനകത്തും ജർമ്മൻ സിൽവറിനകത്തും എന്തുണ്ട് നിക്കലും ഉണ്ട് കോപ്പറും ഉണ്ട് നിക്കലും കോപ്പറും ഉണ്ട് ഇനി ജർമ്മൻ സിൽവർ സിൽവറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചോദിച്ചാൽ അത് സിങ്ക് ഉണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ എന്തുണ്ട് സിങ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ജർമ്മനിയിൽ സിങ്ക് ഉണ്ട് സോ സിങ്കും കൂടെ ഉണ്ട് ജർമ്മൻ സിൽവർ നിക്കലും കോപ്പറും എന്തായാലും കാണും സിൽവർ ആയതുകൊണ്ട് സോ സിങ്ക് ഇനി സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ ആണ് സ്റ്റെർലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്ത സിങ്ക് സിൽവർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സാധാരണ സിൽവർ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിക്ക കോയിൻ സിൽവർ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിലും എന്തുണ്ട് നിക്കലും കോപ്പറും ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിക്കലിന് സ്റ്റെർലൈസ് ചെയ്ത് എന്താക്കി കറക്റ്റ് നല്ല നല്ല സ്റ്റെർലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്ത സിൽവർ ആണ് സോ ന
പ്യുവർ സിൽവർ വേണം അപ്പൊ സിൽവർ ഉള്ള ഒറ്റ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ സിൽവർ സ്റ്റെർലിംഗ് സിൽവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കത്തിൽ കോപ്പറും കൂടെ വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇരുമ്പുരുക്ക് സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ മലയാളം ഇരുമ്പുരുക്ക് എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇരുമ്പിനെ ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം എന്ത് വേണം ഇരുമ്പുരുക്കാനായിട്ട് നല്ല ചൂട് കൊടുക്കണം ചൂട് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൽക്കരി വെച്ചാണ് ചൂടാക്കുന്നത് കൽക്കരി എന്തിന്റെ ഫോമാണ് കാർബണിന്റെ ഫോമാണ് സോ നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സോ ഇരുമ്പുരുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇരുമ്പും കാർബണുമാണ് സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പിനെ ഉരുക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് സോ ഇരുമ്പും കാർബണിന്റെയും അലോയിയാണ് സ്റ്റീൽ അടുത്തത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആണേ അതിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇരുമ്പ് ചേർക്കും ഓക്കെ ഇരുമ്പുണ്ട് കാർബണുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അത് സ്റ്റീൽ ആണ് ഇരുമ്പുണ്ട് കാർബണും ഉണ്ട് കാരണം അത് സ്റ്റീൽ ആണ് ഇനി സ്റ്റെയിൻലെസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് നിക്കലും ചേർക്കും ക്രോമിയവും ചേർക്കും നിക്കലും ക്രോമിയവും ചേർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കാണും ഇരുമ്പും കാർബണും കാണും ഇനി കൂടെ നിക്കലും ക്രോമിയവും കാണും അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് ആവാൻ വേണ്ടി നിക്കലും ക്രോമിയോ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി മാംഗരി സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ സ്റ്റീൽ പോലെ അല്ല അവിടെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കാർബൺ അല്ല പകരം മാംഗനീസ് വരും സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവിടെ എന്ത് കാണും ഇരുമ്പ് കാണും സോ ഇരുമ്പും മാംഗനീസ് അടുത്തത് ക്രോം സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഏത് കാണും ഇരുമ്പ് കാണും കൂടെ ക്രോമിയോ ഉണ്ട് പേരുന്ന് തന്നെ കിട്ടും ക്രോമിയോ അടുത്തത് ക്രോം വനേഡിയം സ്റ്റീലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇരുമ്പ് കാണും ക്രോം ആയതുകൊണ്ട് ക്രോമിയും ഉണ്ട് വനേഡിയം വനേഡിയം ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് എന്താണ് ഇരുമ്പ് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പഠിക്കുക നോട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പേരുന്ന് തന്നെ കിട്ടും എപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം സ്റ്റീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുമ്പ് ഒരുക്കാണ് ഇരുമ്പിനെ ഒരുക്കാൻ എന്ത് വേണം കാർബൺ വേണം സോ ഇരുമ്പ് കാർബണുമാണ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മാംഗനീസ് സ്റ്റൈലിൽ ആവുമ്പോഴാണ് ഇരുമ്പ് മാംഗനീസ് ആവും ക്രോമ് സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ക്രോമിയ ആവും ക്രോം വനേഡിയ സ്റ്റീൽ ആണെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ക്രോമിയം വനേഡിയ ആവും നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അലൂമിനിയത്തിന്റെ കോ അലോയിസ് ആണ് അലൂമിനിയം വരുന്ന അലോയിസ് സിലുമിൻ പേരെന്ന് തന്നെ കിട്ടും എന്താണ് സിലുമിൻ അലൂമിനിയം ഉണ്ട് സിലിക്കണും ഉണ്ട് സിലുമിൻ അലൂമിനിയത്തിന്റെ മിന്നി മിനും സിലു സിലിക്കണ് സിലുമിൻ അടുത്ത മഗ്നേലിയം എന്താണ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ലിയം എന്നുള്ളതിനകത്ത് എന്താണ് അലൂമിനിയം എന്ന് മനസ്സിലാവും മഗ്നീഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാവും സോ മഗ്നേലിയത്തിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അലൂമിനിയവും മഗ്നീഷ്യം അടുത്തത് അലൂമിനിയം ബ്രോൺസ് അലൂമിനിയം ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിന്റെ ചെമ്പാണ് കോപ്പർ ചെമ്പിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് കോപ്പർ സോ അലൂമിനിയത്തിന്റെയും കോപ്പറിന്റെയും കണ്ടണ്ടാണ് അലൂമിനിയം ബ്രോൺസ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അലൂമിനിയം ബ്രോൺസ് എന്നാല് അലൂമിനിയം ചെമ്പുവാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് ഈ അലൂമിനിയം ബ്രോൺസ് തന്നെ അവിടെ നിർത്തിയൊക്കെയാണ് നമുക്കതൊന്നും കൂടെ തിരിച്ചു പോണം അവിടോട്ട് വെങ്കലം എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്കലം മലയാളം ആണ് ബ്രോൺസ് എന്നാണ് വെങ്കലത്തിന്റെ മലയാളം ബ്രോൺസ് ആണ് ബ്രോൺസിനകത്തുള്ള രണ്ട് കണ്ടന്റ് ആണ് ചെമ്പും ടിന്നും ചെമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കോപ്പർ ആണ് അറിയാലോ കോപ്പർ സി യു എന്നാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ വെങ്കലം ബ്രോൺസ് ആണ് ചെമ്പും ടിന്നും ആണ് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ സെയിം നമുക്ക് എന്താണ് ഡൗട്ട് വരുന്ന കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട് ആണ് ബ്രോൺസും ബ്രാസും പിച്ചളയാണെങ്കിൽ ബ്രാസ് ആണ് പിച്ചള എന്താണ് അതിന്റെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രാസ് എന്നാണ് ഈ ബ്രോൺസും ബ്രാസും കൂടെ തന്നിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു മാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നഷ്ടപ്പെടും ഒന്നല്ല വിത്ത് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും സോ ബ്രോൺസും ബ്രാസും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് കോപ്പർ ഉണ്ട് ഇനി കോപ്പർ നമുക്കറിയാം ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആർ
ഇല്ലേ പിച്ചള മെഡൽ ഒരിക്കലും കൊടുത്തിട്ടില്ല വെങ്കല മെഡലാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ ബ്രോയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന മെഡൽ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് ടിന്നിലിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ബ്രോയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന മെഡൽ എവിടെ ഇട്ട് വെക്കും ടിന്നിലിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചാല് നമുക്ക് ബ്രോൺസിൻ്റെത് കിട്ടും എന്തായാലും ബ്രോൺസിനകത്തുള്ള മെയിൻ കണ്ടന്റ് കോപ്പർ ആണ് അത് മറക്കരുത് അടുത്തത് ഈ കിട്ടുന്ന മെഡലിനെ എവിടെയാണ് വെക്കുന്നത് ടിന്നിലിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് ഇനി ബ്രാസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ബ്രോൺസ് അറിയാമെങ്കിൽ ബ്രാസിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഈ സിങ്ക് അല്ലാതെ വേറൊരു മെറ്റൽ ഇതിനകത്ത് വരത്തില്ല എന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ബ്രോൺസ് ബ്രോക്ക് കിട്ടുന്ന മെഡലിനെ എന്ത് ചെയ്യും ടിന്നിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കും ആ ടിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കോപ്പർ ടിന്ന് ആണെന്ന് പഠിച്ചോ ഓക്കെ അടുത്തത് പിച്ചട ബ്രാസ് കോപ്പർ പ്ലസ് സിങ്ക് ആണ് ഇത് മറക്കരുത് കോപ്പറും സിങ്കും കൂടെ ചേർന്നത് ബ്രാസും അടുത്തത് ബോൺസ് ബ്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ചെമ്പും ടിന്നും ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഗൺ മെറ്റല് ഗൺ മെറ്റല് റാങ് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ചോദിച്ചു കളയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കോപ്പറും സിങ്കും ടിന്നും ചേർന്നതാണ് അതായത് നമ്മളെ ബ്രോൺസിലും ബ്രാസിലും ഉള്ള കണ്ടന്റ് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് സിങ്കും ടിന്നും കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഗൺ മെറ്റല് അപ്പൊ ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് പഠിക്കണം ബ്രോൺസ് ബ്രാസ് ഗൺ മെറ്റല് ഇതിനകത്ത് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറും ടിന്നും അടുത്തത് ബ്രാസ് കോപ്പറും സിങ്കും ഗൺ മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ സിങ്ക് ടിന്ന് പിന്നെ കോപ്പർ ഓക്കെ ഇനി താങ്ക് യു പറയണതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് സോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോൾഡർ ഞാൻ അതിനകത്ത് എഴുതി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോൾഡറിന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു എളുപ്പമൊഴിയുണ്ട് സോൾഡർ മെയിൻ കണ്ടന്റ് ടിന്നും ലെഡും ആണ് അതായത് ലെഡ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് പെൻസിലാണ് പെൻസിലിനെയാണ് നമ്മൾ ലെഡ് ഉണ്ടാണ് പെൻസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ സോൾഡർ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോൾഡർ ഇനി ഈ പെൻസിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഇട്ട് വെക്കും ടിന്നിലിട്ട് വെക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ടിന്നും ലെഡും കൂടെ ചേർന്നതാണ് സോൾഡർ ടിന്നും ലെഡും ചേർന്നതാണ് സോൾഡർ സോൾഡറിന്റെ യൂസും കൂടെ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചേക്കണം ഫ്യൂസ് വേറെ കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് തോന്നുന്നു ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി നോക്കി നിങ്ങൾക്കിത് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ മറക്കണ്ട എണ്ണ അക്കാഡമിയുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ എണ്ണ അക്കാഡമിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എന്റെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കിട്ടാറുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് 